Buenos días, buenos días, buenos días. Come on in. Venga. Out in Main Street. Los que están en Main Street. Did you guys notice the music that Ustedes was saben que la música que estaba pasando afuera. <laughs> Don't just like go out your exits. You gotta cross the center to, to see what's going on. But there's some music out there. It's really awesome. Allá. I think some of our students Los are singing some Christmas están songs. There's músicas. a band out there. So like, make sure you stop by after the service. Usted too. puede pa pasar um, por ahí después del servicio. Hablando de Navidad. It's happening. Christmas Eve, viene December 24th. El siempre 24. You can see on the screen. Puede verlo en la pantalla. 9, 11, 3 y 5. Puede mirar los más detalles en la página de Worship Center. And all the details. Y todos los detalles están ahí. Si tiene alguna pregunta, puede ir a la, a la página. ¿Ustedes están listos? ¿Están listos para alabar esta mañana? Juntos. Esto es un regalo, estar en su presencia. Se puede poner de pie, puede saludar y vamos a cantar. Alabamos su nombre. Oh, alabe su nombre por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Cantaremos. Oh Señor, oh Señor. Oh Señor, oh Señor. Otra vez. Una vez más al Dios maravilloso alabe su nombre por siempre y para siempre por su amor que es infinito cantaremos una vez más oh Señor, Señor oh Señor, Señor pongo donde Jesús derramó y murió por mí, murió por mí. Veo sus, sus manos, mi Salvador, que la fue maldecido en ese árbol. Su cuerpo envuelto en dolor en sepulcro en el reposo en soledad se quedó Jesús se decía el Señor la puerta fue sellada el Mesías se quedó solo oh a ti Señor mi Dios proclamaré a ti, mi Señor, lo acabaré por siempre y para siempre. Eternamente te cantaré. Señor, mi Dios, eternamente te cantaré. Cantaré por siempre y para siempre. Oh, Señor, mi Señor. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. El Hijo de Dios resucitó. ¿Dónde está la muerte tu Hijo? Los ángeles cantan por el Rey de Reyes. Oh Señor. Oh, a ti, Señor, proclamaré tu nombre eternamente y para siempre. Oh, Señor, mi Dios, a ti te cantaré. Por siempre y para siempre cantaremos. Oh, Señor, eres mi Señor. Él regre pronto regresará. Su rostro replandecerá, en su presencia estaré, 
y cara a cara lo veré. Amén. Y yo resucitaré junto con los santos. Su rostro veré. Oh, Jesús, Jesús. Aleluya, aleluya. Él regresará en una manta blanca. Su rostro resplandecerá a través de la noche. Y yo resucitaré junto con los santos. Su casa transfigurada en, la, en el, ver el rostro de Jesús. Su cara la ve, lo veré. Oh Señor, alabo tu nombre. El Señor de mis señores. Tu nombre proclamaré. Eternamente te cantaré. Señor, mi Señor, mi Dios. Eternamente cantaré. Oh Dios. Oh Dios, mi Dios. Oh, alabe su nombre. Alabe su nombre. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Cantaremos por siempre y para siempre. Oh, mi Señor. Oh, Señor, mi Señor. Oh, Señor, mi Señor. Aleluya. Alabe, su, alabe, levante. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En preparación para esta mañana, sentí fuertemente que Dios quiere darnos como un pequeño muestra, mostrarnos de su gloria esta mañana. Su gloria es este, el peso y todo lo que Él es, su majestad, su humildad, su gracia, su misericordia, su amor, todo lo que Él es, la gloria de Dios. En el libro de Exodus, capítulo 33, 33 dice Moisés está hablándole a Dios Dios le está hablando a Moisés usted se puede imaginar esto y él le dice al Señor no quiero irme con los israelitas al menos que tu presencia esté conmigo And then he asked the Lord, y él le dice he said, Will you show me your face? tú me puedes mostrar tu cara I can't get out of my mind. no puedo sacarlo de mi mente that the Lord, el that que Dios had a relationship with the Lord, que Moisés tenía una relación y él hablaba y él quería más que su hambre él tenía más hambre hambre de su presencia y él no se quería ir él no se quería mover al menos que su presencia estuviera con él y muchas de las veces nos movemos en nuestras propias fuerzas en nuestras propias agendas creo que Dios nos está diciendo que humildemente vengamos delante de Él y busquemos su rostro y busquemos su gloria para que Él sea glorificado 
Because now we have his spirit Porque ahora tenemos su espíritu para revelarnos su hijo. And God wants to do that in our hearts. Y él quiere hacerlo este momento en nuestros corazones. Whatever you need to do Lo que usted necesita hacer para alinear su cuerpo, para ayudar su corazón, para que se conecte con él. Le, una de las cosas que mostró me arrodillo delante de él a veces entonces Gloria solo me quiero arrodillar solamente que yo me pueda salir a que mi, mi orgullo se vaya de un lado si usted quiere hacer se puede arrodillar usted puede cantarle usted se puede parar usted puede hacer lo que usted quiera pero escuche démosle a él lo que él se merece y su corazón es lo que quiere es nuestro corazón no quiere nuestra expresión él quiere nuestro corazón él está buscando y nuestro corazón esta mañana no tenga miedo al hombre sienta miedo al Señor tomemos un momento y quiero que usted que usted le pregunte a Dios dígale muéstrame tu gloria no puedo hacerlo por usted usted pídale a él Show me your glory. Muéstrame tu gloria. Pídaselo a usted. Muéstranos tu gloria. Ven y muéstranos tu gloria. Queremos verte, Jesús, claramente. Oh Dios, te amamos. Te amamos. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu cara. Señor Show me your face. muéstrame tu cara Señor que yo estoy delante en este, este lugar santo so show me your muéstrame face. tu cara Señor tu poder y tu gracia estaré hasta el final si pongo mis ojos solamente en ti la cara del Señor que me amó primero la cara que siempre está conmigo gracias por su presencia Moisés estuvo encima de la montaña esperando que tú pases por ahí Tú pusiste tu mano sobre su cara para que tu presencia no muriera. Y todo Israel vio tu gloria y brilló a través de las, de las generaciones. Ahora tú me llamas valientemente para que busque tu, tu rostro. Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. 
para que yo pueda estar aquí para que esté aquí en este lugar santo muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro tu poder y tu gracia al final si solamente puedo ver tu rostro Amén. David sabía que había algo más que la arca en su presencia donde el Mesías nació y de los que pasaban y todo Israel vio tu gloria y la gloria atravesó por generaciones ahora tú me llamas valientemente para que busque tu rostro muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro Señor Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, en este lugar santo. En este lugar santo. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Tu poder y tu gracia. Tu poder y tu gracia. Aquí estoy, Señor. Puedo llegar hasta el final si solamente veo tu rostro. Aquí estoy, Señor. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti, para que yo pueda estar en este lugar santo. Muéstrame tu rostro, Señor. Muéstrame tu poder y tu gloria y tu gracia. Terminaré hasta el final si tan solo veo tu rostro. Amén. Sentémonos en este momento. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable esta mañana.
sabes de quién es Dios no estás tan ocupado estate quieto y sepa que Él es Dios estate quieto y sepa que Él es Dios digno el Cordero de Dios Él es digno la sangre que derramó por nosotros Él es maravilloso hermoso en todas las formas Él nos lavó lavó de nuestro pecado y sostuvo la, el, el, el dolor y cantamos, Santo, Santo es el Señor, digno, digno, cantamos a toda la tierra. El Cordero de Dios que fue crucificado, Jesús, Él está por encima de todo. que sostiene el que hace maravillas al Cordero de Dios el que fue crucificado que fue crucificado el Hijo de Dios nuestros ojos en Jesús él eres digno, Él es digno. Traemos el sacrificio de adoración. Él es digno. El Cordero de Dios. Él es digno. Él es digno. Él es glorioso, victorioso. En todas las áreas. Él conquistó la muerte. Y Él resucitó. Y cantamos. Santo. Santo es el Señor. Digno. Digno. Toda la tierra canta. El Cordero de Dios que fue crucificado. Jesús. El nombre sobre todos los nombres. El que sostiene en poder y maravillas. El Cordero de Dios que fue crucificado. Al Hijo que se ha levantado. Amén. Al Hijo de Dios que se ha levantado. Le damos la honra y la gloria. Al que está sentado en el trono, sea toda la honra y la gloria. Todo al que está sentado en el trono, con poder, por siempre Jesús reina. Por siempre Jesús reina. Por siempre Jesús reina. Para Él sea la gloria. Para Él sea la gloria. Para Él sea la honra. Al que está sentado en el trono, sea el poder. Por siempre Jesús reina. Santo, Santo es el Señor. 
Tecno, Tecno, la tierra canta. El que fue crucificado. Jesús. Nombre por encima de todos los nombres. siempre con las maravillas el cordero de dios que fue crucificado el hijo de dios que sea su nombre levantado Santo, santo es el Señor, digno, digno, cantamos, la tierra canta, al Cordero de Dios que fue crucificado, Jesús, el nombre por encima de todos los nombres, Glorificamos su nombre, miramos sus maravillas y su poder. Al Cordero de Dios que fue crucificado. Todo el Hijo de Dios, que su nombre sea levantado. Quiero invitarte en esta mañana que levantes tu voz, que Jesús, tú eres digno, te damos gracias por ti, gracias por el sacrificio, tú que hiciste en la cruz, y lo que has hecho por nosotros. Estamos aquí para darte toda la honra y la gloria esta mañana. Tú eres digno de nuestra alabanza, digno de nuestra alabanza. Te damos toda la honra, toda la gloria. Venimos delante de ti y cantamos, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y toda la tierra está llena de tu gloria. We simply say, have your way Señor, in this haz place. tu voluntad en este lugar. It's part of our worship. Parte de nuestra quiero que hagamos comunión. Tomemos a la primera comunión. Jesús dice, hagan esto para recordarme. Quiero leer Isaías 53 del 1 al 6. Gives us this word that Nos habla que Isaías tuvo cuando muchos años de que viniera dice que ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin más atractivo que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando y quebrantado, como que escondimos del rostro. Fue menospreciado. Si usted ha experimentado dolor en esta vida, Jesús sabe lo que usted está pasando. Él experimentó mucho dolor. We turned our backs on him and, and looked the other way. experimentando y quebrantado y como que escondimos del rostro. Fue menospreciado y yeah. no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras carried. enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Nosotros curados. ¿Usted está agradecido por esa sanación que solamente viene de Jesús? El sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
The Apostle Paul summed it up so clearly Pablo when dice, he said, God demonstrated his Dios love for you and for me. Por por mí, While we were still sinners, Christ died for us. Jesus With no guarantee con that anyone would believe in him. As we take communion today, Ahora I'd love for us to reflect on that communion, verse. If you go ahead and be seated, puede tomar asiento, the ushers will pass the bread and cup down each row. Would you take one, please, and then hold on to it? El pan, And after everyone's been served, we'll take communion together. And while everyone's being served, take a moment to reflect on what Jesus has done. El es digno, el Cordero de Dios, el es digno, que derramó la sangre por nosotros, maravilloso, majestuoso, en todas las áreas. Él nos lavó de nuestros pecados y su cuerpo fue lastimado. Él es digno. El Cordero de Dios. Su sangre que derramó por nosotros. Es maravilloso, digno. En todas las áreas. Y nos lavó de nuestro pecado. Y sufrió nuestro dolor. Él es digno, el Cordero de Dios. Él es digno. Su sangre derramó por nosotros. Puede ponerse de pie. Sostenga el pan. Jesus, we thank you for Jesus, te damos gracias. your body that was por tu cuerpo, beaten and broken que for fue us. Quebrantado y roto por nosotros. I don't know that we can fully no understand ni creo que entendamos completamente what it took for you to sacrifice, lo que to give up your divine ti, privileges and come as a human privileges to the world. Este But then humano, give up your own life y dar tu propia vida. Out of obedience to de obediencia a tu Padre so this bread represents este your pan representa body. tu cuerpo roto, quebrantado and because of your broken y porque body, tu cuerpo quebrantado y por eso podemos ser sanos and so we eat this with a deep sense of y gratitude. comemos este pan y estamos bread. agradecidos por lo que has hecho Este jugo representa la sangre derramada de Jesús. Y recordamos lo que tú pasaste en la cruz. Atravesaron los clavos tus manos, tus pies. Y cada área 
pierced your body, the blood flowed. Que fue atravesada con clavos, derramó sangre, lo que parecía terminado ese día. Ese es el camino a la victoria. Porque tú hiciste un camino donde no había camino y tú hiciste la forma. Tu sangre lavó nuestros pecados. So as we drink this blood, a medida que tomamos esta it's juice. As we drink this cup, tomamos este jugo, we just simply do it with a deep sense of gratitude. Lo hacemos en sentido de gratitud. God, we're thankful for your sacrifice. Gracias te damos por tu sacrificio, Señor, a través de tu hijo. Y el puente que, que tú eres para ser reconciliado con Dios, que nunca se nos olvide y que no perdamos el gozo de nuestra salvación que encontramos en ti, Jesús. Esta medida que estamos aquí juntos, estamos agradecidos por todas las personas que están juntas, que están levantándose unos a otros, amándose los unos a los otros. Hoy día te decimos, Señor, haz tu voluntad. Espíritu Santo, haz tu voluntad. Muévete en este lugar, muévete en tus casas. Te amamos, te alabamos. Todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Esto es jugo, ok, es jugo, no es sangre. No preocupen. Before we get into the message today, I want to Antes de que empecemos uh, con el mensaje, quiero darte la oportunidad para que traigamos los diezmos y nuestras ofrendas. Es una práctica que hacemos cada semana. Estaba meditando en una escritura la semana pasada acerca de Hebreos y dice, ahora que todos ofrezcamos a Jesús continuo sacrificio de alabanza a Dios, ¿qué significa esto? Proclamando su nombre. El sacrificio que Él hizo por nosotros, nuestra respuesta a eso es que o respondamos con un continuo sacrificio. No se te olvide de hacer las cosas buenas y ayudar a las personas. Estos son los sacrificios que complacen a Dios. Tenemos esta vertical relación con Dios y continuar. También tenemos la oración, la relación horizontal que, que usamos lo que Dios nos ha dado para poder ayudar a otros y podemos compartir con otros que necesitan. Esta práctica del diezmo es como recordándonos qué es lo que podemos hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo podemos usar esto para ayudar a otros que necesitan? Si a usted le gustaría ayudar y dar su diezmo, puede hacerlo en las cajas que están a la final del auditorio. También la tenemos en Main Street. ¿Cuántos de ustedes estuvieron ayer aquí ayudando? Tuvimos 500 voluntarios que vinieron a ayudar, que estaban ayudando a empacar 150 mil eh, paquetes de comida. Estos paquetes van a ir, van a seguir enviados a lugares donde están siendo dificultosos. Estamos haciendo una parte pequeña de cómo podemos ayudar a otras personas en el mundo que puedan ser escuchados. Hicimos como 700 una caja y ayuda a una familia por 30 días. Estamos agradecidos. Gracias por servir los que participaron. Y quiero también decirle a los de Facilities que hicieron un buen trabajo. Gracias por ese trabajo grandioso que hicieron. Si usted le gustaría ser parte y ayudar con esto, son 30 mil, no sabemos. Eh, puede seguir ayudando todo este dinero que usted done aquí. Será designado para enviar este, esta comida. Estamos empezando una nueva serie. Es Jesús nuestro uh, Of as an event Jesús where Jesus came to this world que promete as a baby, and he él vino como un niño él nos vino a traer paz hope, esperanza amor y gozo hoy día tenemos el honor de escuchar de nuestro pastor el fundador de la iglesia Pastor Sam denle la bienvenida esta mañana gracias I 
I was going to shake his hand, but he just walked away. Iba a darle la mano, pero él caminó. Se fue nomás. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Good to be here. Es bueno estar aquí. Cheryl and I are eh, Charlene y yo siempre estamos contentos de estar en nuestra up, casa. Te puedes poner de pie, Charlene, para que Please. te vean. Gracias. I have two of my great grandsons Tengo right mis here, Colson nietos and aquí, Colson y Michael, and my granddaughter Amy. Amy está aquí también. Somebody told me that my Alguien granddaughter Brooke mi, and her husband mi, Luke are here que as well. Aquí I don't know where they are. No sé están. Where are you? Are you otros, here somewhere? Mi otra nieta está por aquí. Up there? <laughs> allá. Anyway, we're glad to be here. Uh, estamos contentos de estar aquí. Es bueno church. estar aquí en nuestra iglesia. Uh, most weekends, La mayoría de los fines de semana estamos en otros lugares eh, predicando en las iglesias que tenemos en el norte de... No, place like our home no hay nada, ningún lugar como la casa. Es bueno estar con el Pastor Matt y Kelly y, y con ustedes y con esta congregación. Los apreciamos a todos, apreciamos al Pastor Matt y Kelly y me gusta ver cómo lo que están dirigiendo la iglesia. Y esas oh, predicas son cada día yeah. mejor y mejor. I listen to it every week. Es, las escucho todas las semanas. Siempre le mando un mensaje, eh, me, le mando eh, palabras de ánimo. Es bueno ver lo que Dios está haciendo. Estaba haciendo el Pack Hub ayer, miles y miles de personas con el amor de Jesús. Como el pastor está listo por la palabra esta mañana, como él dice, estoy listo para traerla también. Abremos nuestro corazón para ver lo que el Espíritu Santo quiere decir esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es usada y tú estás hablándonos a nosotros. Y estamos atentos, estamos escuchando lo que que tú quieres decir esta mañana en el nombre de Jesús Amén la escritura de hoy es Isaías Isaías 6 donde dice que el hijo ha sido nacido que nos ha dado The government will rest on his shoulders and he will be called al padre en él está en plenitud y por medio de reconciliar consiguió todas las cosas así que será llamado su paz nunca terminará él reinará From the throne of his ancestor David for all eternity. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. So the prophet Isaiah El profeta Isaías prophesied this profetizó about 700, 700, 750, years 750 años antes de que Cristo viniera a la tierra. He was talking about when él estaba hablando acerca de que cuando Él viniera a la tierra And be born of a virgin. y nacería And de una virgen y le mostraría like. al mundo que es, quién era Dios plan was y cuál era el plan para, el, para, el, para los hombres. Este era un hijo que sería dado hacia nosotros. Él sería llamado maravilloso, Counselor, mighty God, Prince consejero, el, el príncipe de paz. Y queremos hablar hoy día como el príncipe de paz. Jesús entró al mundo en un medio de una turbulencia. Es igual en estos tiempos. Usted no puede mirar. Usted puede mirar alrededor y usted puede mirar que estamos en guerra. Hay personas que están en guerra contra Dios y personas guerra entre otros, guerras con ellos mismos y tras división, ansiedad. La buena noticia de Jesús es que hay paz y es para todos And Jesus is called the Prince of Peace Jesús es llamado el príncipe de paz porque él es nuestra ofrenda de paz él decidió ir a la cruz escogió ir a la cruz y se ofreció como un sacrificio en la cruz por nuestros pecados para que nosotros tengamos paz en Dios en nuestra relación rota Any good work we could ever do. Y ningún trabajo bueno que podamos He hacer. Él es el que remueve, que trae toda la paz, trae la inseguridad y todas las cosas que trae seguridad. Puedo hablar esta mañana por todos nosotros que todos necesitamos y queremos paz en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cómo usted define la paz? Y el diccionario dice, y el comentario significa libertad Or agitation, de, de la distribución, or absence of strife, o acces, ausencia de la, or anchored, es una ancla, assurance, es trust, un seguro, es con, con, calm, confianza, es una calma, fulfillment, 
or quietness también and rest. silencio All of, también paz the word peace. todo esto one young define mother la palabra una madre decía una madre decía Peace to me is la paz when the kids are in bed. cuando los niños están en la cama. So we could say peace Podemos is when we have a calm assurance cuando tenemos la aseguranza in our mind and heart within the circumstances of life. No importa las circunstancias en la vida. The circumstances of life. When our heart and mind cuando nuestro corazón y nuestra mente están en una sola, The mind is the place la mente we worry es donde, or have anxiety. Nos, When we donde nos preocupamos o tenemos ansiedad, cuando damos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene y vive con nosotros. Él viene con todas sus personas, con todos sus atributos. Y esto significa que también está la paz. Tenemos paz dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y el Espíritu, y Él siempre está tratando de traer esa paz a aquí a la mente siempre está tratando de llenar la mente con su paz que está ya en nuestro corazón cuando Jesús fue resucitado de la muerte la primera cosa que él dijo a los discípulos le dijo la paz esté con ustedes los discípulos estaban escondidos estaban escondidos la Biblia dice que la ma esa mañana en la mañana estaban escondidos Of the porque estaban escondidos de los líderes de repente Jesús la paz esté con ustedes de la manera que él habló y le mostró las, las, las heridas y vieron la paz esté con ustedes días después una vez más vino donde él estaban escondidos Locked doors. escondidos and suddenly, as before, y de repente Jesus was there, igual les dijo said, Peace be with la you. paz esté con ustedes so times, tres veces Now, maybe it was a they used. no sé a lo mejor que estaba saludándolos es posible pero yo creo que era más de eso los discípulos estaban ansiosos estaban con miedo de los eh, judíos y les habló de la paz para que se calmaran para calmar su ansiedad eso es lo que hace la paz de Dios si usted deja que la paz que está dentro de nosotros en nuestro espíritu influya en nuestras mentes para darnos paz y tranquilidad pueden decir amén todos están ustedes aquí esta mañana tengo varios puntos esta mañana de la paz Jesús vino a traer paz entre Dios y el hombre entre Dios y el hombre en Colosenses 1.19 I don't know if I ever saw that before I probably did but it just stood out to me for God por cuanto agradó el Padre que él habitase en toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas cuando Jesús estaba aquí él estaba en, el, en toda su plenitud lo que usted ve Jesús haciendo Mateo y Lucas Dios estaba haciendo eso estaba en él en toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Sí, las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de la cruz y a vosotros también esto te incluye a ti que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente yo me acuerdo también de ese tiempo que yo estaba lejos de Dios usted eran sus enemigos Ustedes eran sus enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Está escuchando. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. You are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Sin ninguna mancha. Amén. That is something to shout about. Es algo al que usted tiene que darle gracias Don't a Dios. Just patty cake, uh, clap no solamente lo haga porque sí. No, dele Come gracias on, clap a Dios. If you want to clap. Dele gracias a Dios. You are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Sin ninguna mancha. 
The peace that comes to la paz que viene de nosotros cuando le damos nuestra vida a Jesús sobrepasa todo My entendimiento. Mi mente va para atrás y February recuerda 19, febrero 17, de 1972 Phoenix, viviendo en Phoenix, Arizona. I was a drunk. Era un borracho. At the same time, I was a head usher in a church. También estaba sirviendo en la iglesia. Los sábados estaba yo bailando morning, y la mañana estaba haciendo ujier en la iglesia. La persona no tenía ningún discernimiento. Sherlyn me Shirley out of the house. me estaba eh, poniendo ya. Me, 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 me botaba locking de la casa. Me botaba de la casa. Because I'd come home drunk. Porque llegaba a la casa borracho. Throw up over the place. Eh, vomitaba por todo lado. She got tired of it. Se cansó. I remember one of those times. Uno de esos días. She had fire in her eyes. <laughs> ella tenía el fuego en sus ojos. And I guess I know this is this is crazy, but esto es loco. I guess I had thrown up over the mattress and man. Estaba vomitando en el, la and cama. She, you know, and I was ella estaba enojada. Estaba borracho. Tú te levantas y quita esta cama de aquí. Llévatelo afuera al patio. Y yo dije, ok, yo lo llevo, yo lo llevo para afuera. Pero mi vida estaba a punto de ir a la muerte. No, pues, no era nada buena mi vida. Pero este grupo vinieron a la iglesia. They were called the Agape Players. Los llaman los, los Agape they, Players. Something was different. They had Algo life. diferente. Tenían vida. I liked it. Me gustó. I was searching. Estaba buscando. We followed them around the los city of Phoenix. Al, al, a couple nights. Phoenix. They would have altar calls and I started to gente. sweat and shake. Y empecé and, a sudar y a temblar. One night, Sherlyn said, I'm going to go up and dedicate, yo voy a ir, dedicate my life. Voy a and darle I followed mi vida. her up there. Y, lo voy a, y yo la seguí. Little 14 year old, un niño de 14 años, member of their singing group, miembro prayed del, for me, del grupo oró por mí, led me in a prayer, me dirigió en la oración Jesus. para recibir a Jesús. I'll never forget. Nunca se me va a olvidar. All the anxieties, toda la ansiedad, all the worries, todas las preocupaciones. All the fear of death. Todo el miedo a la muerte. Left me. Se fue. Amen. And peace. Y la paz. Peace. La paz. Flooded my soul. Fluyó en mi alma. I'd never felt that before. Nunca había sentido eso antes. I feel it right now. Lo siento en este momento. There's nothing like. No hay nada mejor. If you're full of anxiety, si usted tiene full ansiedad, of worries, full de of the fear of death. Y miedo a la muerte. Nada como la paz de la mente que venga a tu corazón de Jesús y cambiándote. La paz entre Dios, nombre dos, la paz en nuestra relación. Hablemos por un momento de esto. Esto es lo más dificultoso para mantener la paz en las relaciones. En el Salmo 34 dice, si alguien quiere tener una vida próspera, Want to live a life that is long and prosperous? Then keep prospero. your tongue no. from speaking evil no and your lips from telling mal. lies. Turn bueno away from evil and do good. Now watch si this. Posible, Search for peace de and work to maintain it. Con todos los Another translation says, pursue dice, peace, which means to go after it. In Romans 12, it says, never Roma pay back dice, no evil with more evil. Do things in such a mal, way that everyone bueno, can see you're honorable. Que todos vean que tú eres Do all that you can. Haz todo lo posible. Did you see that? Usted Do ve. all that you Haz can to live in peace with everyone. En paz con todos. In a relational problem, en una re and I'm, relación, I'm sure that many of you have had relational problems. A lo mejor con you might say, well, Pastor Sam, if you had re usted relational tiene problems, problemas, <laughs> 
Of course. Yo sí también. Pastor's family is no different than yours. Los pastores de la familia In a relational no problem, que ustedes, do all you can. Haz todo lo posible. Let the rest up to God. Deja el resto a Dios. He can soften hearts Él and work in people's eh, hearts and minds. Many times, it's simply veces, to have es a conversation, es una conversation and be willing to wipe the slate clean y, and have y, a fresh start. Y so who is going to humble themselves? ¿Quién se va a humillar? And say, I'll be the one to start this. I'll be the one to go. I'll be the first one to humble myself and go and get a resolve. Hopefully get a resolve to this relationship issue. Yeah, but Pastor Sam, you don't know what they said. You don't know what they did to me. I don't. But it reminds me of a story about my mom. My mom has five sons-in-law, five daughters. They're all hijas, married. Todas están casadas. My mom's been in heaven for 30 Mi years. Mamá ha estado en el cielo por 30 so, años, yeah. um, I could tell this story because she's not here. Estoy and, uh, la no está the aquí. son-in-law that I'm referring Uno to is not here either. Tampoco él está aquí. And so uh, there was a rift between him and my parents. Había un problema entre for ella years. Y por años, por años. I mean 35 35 years. 35 años. Con su yerno. That's sad. That is es triste, just sad. Es triste. And so my uncle Mi tío had a dream. Tenía un and sueño, in the dream, en el sueño, he asked the son-in-law what it would take to make amends yerno, que lo que with the son-in-law and my parents. Para poder este and problema. so he followed the dream and he contacted the the son-in-law and said what would it take and the son-in-law said Ari, my mom para que mi mamá would ask for forgiveness te pida and so my uncle told my contacted my mom and y said that to mi tío her le dijo a mi mamá, and she said ella dice, well she said I don't know she no said I've been, I've been we've been wondering for years what está, we did we que, don't know what we did hicimos, and then she said hicimos. this she said but I can do that Pero puedo hacer eso. Puedo pedirle perdón. I can humble my. She didn't say this. Humillar. I'm saying it. Yo estoy diciendo. She was saying, "I can humble myself. Me puedo I can do that." Y puedo pedir she, she did. Ella lo hizo. She didn't know what for. Ella no sabía por qué See, le somebody, pidiendo, if you're at a standstill si, with si a relational problem relación, and nothing is happening, somebody has to be willing to stand up whether they're the problem or not. Que sea del o no, del and humble themselves, take away their pride, y and say, "Let's have a conversation." Tengo, y una conversación. And so he accepted her apology. Eh, and, and in, two, in the next disculpas. couple days, he was a cabinet maker. The next couple days, he came down and did some work for her. A trabajar por ella. But she had to humble herself. Pero ella se humilló. So they had a clean slate and a ya empezaron start. de nuevo una relación fresca. Maybe that's your case today. A lo mejor ese es su caso esta mañana. A lo mejor tiene un problema con la relación en la familia. Needs to start it Alguien tiene que empezar to bring the traer el resultado. Number three el nombre número tres about peace. We are to be peacemakers. Somos los pacíficos, los que hacemos la paz, los que mantenemos la paz. Somos hijos de Dios. Mateo 5:9 in the New Living says, God blesses those who work for peace. Mateo dice en 5, bienaventurados los mansos. They will be called the children of God. We are carriers of peace. Nosotros somos los que cargamos la paz. Our presence should bring peace into a room or a situation. En una situación. Just our presence. Solamente because nuestra we carry presencia that fruit of the Spirit on the paz, inside, the Holy Spirit, Spirit lives on the inside of us, and so we are peace carriers. Nosotros cargamos la paz. Peacemakers, peace carriers. Hacemos we la carry paz. with us wherever we go. Donde vamos. We have peace inside of us. Jesus Tenemos lives in Jesús us through the Holy Spirit. We don't have to manufacture peace. No it's already in there. It's a part Está of what the Holy Spirit brought into our lives. We have vidas. the Prince of Peace living in us. Tenemos Let's talk to him about our paz situations. A él de los, Not too long ago, a couple of years now, Carol and I atrás, were on our way to visit a family who had, who had uh, experienced a tragedy. Una a family in the church here. La, una familia aquí en la iglesia. And... Um, so we got out of the car at their place. Estábamos bajando del carro, llegando a la casa. Estábamos caminando. Yo le dije, "We don't have to say anything here today." Corazón, no debemos decir nada. Solamente estamos aquí. Let's not say anything. And I said, "Just let's just let our presence solamente lleguemos, traigamos paz y y tranquilidad." 
Eso es lo que Your usted puede hacer. Su presencia puede traer paz. A veces cuando stuff. decimos cosas, las decimos de la forma equivocada. So we are peace carriers. Cargamos la paz de Jesús. We carry that peace la cargamos con nosotros. We go? ¿A dónde vamos? Today? Usted está aquí esta mañana. <laughs> Number four. El número cuatro. Peace is a path for us to walk on. La paz es el camino por donde caminamos. Peace is a path. Es el camino one, en el Lucas 1. We have the story. Tenemos la historia. The birth of John the Baptist. Cuando Jesús eh, and the birth cuando of Jesus. Uh, Juan John the Baptist's nació. father's name was Zachariah. Él era Zacarías. And Zachariah Zacarías and his wife could not have children. No so an angel came El to him se and said, you're going to have a child. Le dijo, Vas a tener and un Zachariah hijo. didn't y believe Zacarías the angel. No creía al angel. So the angel said, because you didn't believe me, you're no not going to be able to talk. No vas a <laughs> and I thought, Maybe we ought to be that way. Yo creo que ser Sometimes así. when we a have doubt and unbelief, maybe we ought to just keep our mouth shut. Tener boca Or have God shut it for us. O que Dios nos calle. And so the baby was born. El bebé nació. And they were no, wondering what to name the baby. No sabían cuál they era wanted el to name it Zachariah after his father. El nombre. But Elizabeth said, el not his, no, his name is John. Y él decía, no, es John. What they exclaimed, there's no one in Juan. all your family by no that name. So they used gestures to ask the baby's father, which was Zachariah, who couldn't Zacarias, talk, como él no podía what hablar, he wanted to name him. He motioned for quería. a writing tablet, and to everyone's surprise, he wrote, his Todo name is John. Su es Juan. Instantly, Zachariah could speak again. Él dijo, And he began praising God. See, that's what we ought to do with our speaking. Es Even in the midst of doubt and unbelief, just praise God when, you don't, when, you, when you're questioning something. Just begin questionando. to praise and worship God. Alábelo. 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 Just like Pastor Matt was talking Como about Pastor last Matt week, give a sacrifice of praise, a sacrifice, a sacrifice of worship. Even when you don't feel like it, it brings miraculous power Trae into your poder situation. So he began to praise God. And, and awe fell upon the whole neighborhood, and the news of what had happened spread throughout the Judea. Everyone who heard about it reflected on these events and asked, What would this child turn out to be? For the hand of the Lord was surely upon him in a special way. And then Zechariah started to prophesy. He couldn't talk for all those nine months. No podía hablar por nueve meses. He was had to say something. Pero tenía que decir algo. So he started to prophesy. He prophesied about Jesus coming. And then he prophesied about his own little boy. And he said, "You, my little son, will be called the prophet of the Most High because you will prepare the way for the Lord. You will tell his people how to find salvation with forgiveness of their sins." And in verse 78. I love this. Él va a Because sus pecados, of God's tender mercy, the morning light, la mañana siguiente, the morning light from heaven is about to break cielo, upon va us. Traer, va a venir de I remember the day when the morning light broke upon me. Vino I remember mío, the next morning after I gave my mañana, life to Jesus, Jesus, the night before, uh, I, I got up and I looked up. I thought the, mire, the sky was just more, more blue than normal. I thought the birds were singing louder, but they weren't. Más. It was no. just that I was all fogged up. Sino que era que yo estaba en, en la nuble, en la... The morning light la mañana, from heaven is about to break upon us. Cosas to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death and to guide us to, to the path para of peace. Al path of peace. De la paz. Not Amen. just moment of peace. No path of peace. Momento, God wants us to have peace from the time that we come to the time of que, age of understanding all the way to the end. Hasta el final. Amen. Till we breathe our last breath. Hasta que respiremos nuestro último. Reminds Respirar. me of my dad. He was that papá. way. He was just a peaceful man. Él I never tenía paz. remember him Nunca me uh, 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 having an argument or, or, or hating o somebody o or having a relationship. I never I don't remember una one time. Negativa. No me recuerdo nada de eso con mi padre. Just peace. Siempre tenía so when paz. it was his time to go, es, was on a Sunday morning, we were domingo. still over in that building, Estábamos we were in this building, it was actually 32 years ago, años atrás. I was scheduled to preach, es, and I was over sitting with him, me and my brother Steve, con él. and he looks at me and he said, Pastor, dice, and he, didn't say, say, he said Sam, he didn't say Pastor Sam, <laughs> no dijo Pastor, dijo Sam. <laughs> he said Sam. Sam, he might have said Samuel, probably said Samuel, 
somewhere. He said, I think I'm going home today. I said, really? He said, yeah. He said, he said do you think anybody will mind? And I said, no. I, no I said, no, Pop. We called him Pop. I said, Pop, you go on. We'll take care of Mom. Everything will be okay. You just go on. Then he said, I want to see the kids. I want to see everybody. And so we called, my brother Steve and I, we called the other siblings. And they all came except one, I think. And many of the grandkids came. And when they were all there, about 8.30, all the ones that were coming. He said, is everybody here? I said, yep. He said, all right, help me go. I want to go now. So he sat up in bed and he started rocking like this. He said, I want to go. Come on, help me go. I said, Papa, I don't have control of this. And uh, I said, just lay back down and Jesus will come and get you. And so we, for four hours, talk, I'm talking about peace. I left the subject. Talking about peace. I mean, peace flooded that room. We were singing. Every once in a while, he'd crack a joke. And then one time he said, Eli. I said, what did you say, Papa? He said, I see Eli. And that was his brother that had died before. And he, he said, Eli is motioning me to come. He's saying, why is it taking so long? And then later, later, he said, who are those two men on the bottom of the bed that are dressed in white? I said, I don't know, Papa, I don't see anybody. So about 12.30, como a las doce y media, ese día, él se fue con una paz. Si usted no está donde un cristiano, que cuando se está muriendo, se está yendo, la paz es tangible. La paz de Dios es tangible. Un día, About to drown, en la tormenta los discípulos pensaban que se iban a hundir y él estaba durmiendo no te importa que nos estamos hundiendo y Jesús le dice se levantó paz y la calma vino a great calm can come to you great in calma your situation. Puede venir en tu situación. God can bring a great calm puede traer to calma you. A tu situación, to all of us. A todos nosotros. This is the peace we can have Esta because es la paz the Prince que of Peace lives in us. El, el príncipe de paz vive en nosotros. There was this artist convention. Había un artista, una convención de artistas, donde todos se juntaban a mostrar sus artes. In the middle of the artist convention, en el medio de la convención de arte, había un to draw a picture. Que que all the dibujara. artists were to draw a picture depicting peace. De, que dibujara And acerca de la paz. They all drew. You know, pictures of river, little streams, meadows, and flowers, and, and all these peaceful flores, things, except the guy that won. Uno. He drew a picture of a raging ocean El with the waves out of control, crashing up against the rocks, rocas and big dark clouds in a, in a picture he had a, a, a lightning strike come down through waves crashing against the rocks and in the rocks there was a cleft there was a, there was a little opening and there was a little bird there that had a little nest there with little birds and that little bird was singing everybody look at me that's us esos somos nosotros. Like that little bird, nosotros somos como ese pájaro singing, cantando en el medio de la tormenta. Jesus said, Jesús dijo, I am leaving you with a gift, los dejo con un regalo, con la paz en la mente. La paz, paz que yo les doy, el so mundo no se las puede ofrecer. No tengas miedo, It's no tengas gift. temor. Es un regalo. It's a gift. Es un Actually, Jesus said that before Jesús the Holy dijo, Spirit came. Antes de que el Santo Even viniera, before the Holy Spirit antes came, de que él viniera, it was a gift. Era un and then the Holy Spirit was a gift that came on the inside of us and brought peace with him. Trajo paz con él. We don't have to manufacture it. No que We have to receive it. Que Father, I thank you Padre, for your word today. Por tu esta I pray that for this, Oro all, all of us in por this room, todos I pray for a calm Para assurance una calma, to settle in on us regardless of what situation no we're in. Pasando, 
regardless of what relationship drama we're in. No importa la relación y el drama que estemos en este momento. Regardless of what's going on. No importa lo que esté pasando. We receive Señor, recibimos that calm assurance la calma y la aseguranza right en nuestro espíritu en este momento. Maybe you're sitting here today saying, I've never sentado, experienced the kind no of peace you talked about that flooded your heart when you gave your life to Jesus. Today is your day. Hoy día es su día. Today is your day Hoy día es su to día. give your life to Jesus. Que de su vida, Jesús. I want to lead you in a prayer. Quiero dirigirte you en say, una oración. If, if I want to give my life to Jesus Quiero today. I want to lead you in a prayer. Jesús. Quiero dirigirte esta mañana. You might say, well, Pastor Sam, I did it one time, but ya I'm not sure where vez, I'm at with no God. Estoy seguro, ¿dónde está mi I want to con I Dios? Want to encourage you to pray a prayer eh, of rededication today. Que también lo hagas y le pidas And we Señor can all pray ayude. this, just so no one's praying Todos alone. Podemos orar so I want to lead you in this prayer. Quiero dirigirte en esta oración. Especially if you've never Especialmente prayed the prayer si tú nunca to follow Christ. Para a Jesús. Or if you want to rededicate your o si life. Let's pray together. Heavenly Father, Heavenly Father, Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. I believe he's the son of God. Creo que él es el hijo de Dios. I believe he came to this Creo earth. Que él vino aquí a la gave tierra, his life. Dio su vida, shed his blood. Derramó su sangre. For the forgiveness of my sins. perdón de mis pecados. I believe he was raised yo from the dead. Yo creo que él resucitó. So that I can have eternal para life. Para que yo pueda tener vida eterna. I believe in my heart. Yo creo en mi corazón. And declare. Y declaro. That Jesus Christ. Que Jesús. Is my Lord. Mi Señor y mi Salvador. Savior. I'll never be the same again. Nunca seré igual. Thank you, Jesus, Gracias, for Jesús, changing my por life. Mi vida. Amen. 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 If you prayed that prayer today, si usted oró esta to give por your life to Christ, y le dio su vida or to rededicate Cristo, your life, would you be dedicó, si usted bold enough to lift up your hand? The ushers have something they'd like to give you. They have a algo. box that has a Bible in it and some other literature for you that will help you. Would you just lift up your hand? If you prayed that to give your life to Christ or to rededicate your life, just keep your hand up until an usher sees you. Now, as we kind of say amen to this message, there's a song that I love. It's an old hymn. It's called It Is Well With My Soul. In the first uh, verse, I think it starts out, Peace like a river, or something. Una paz oh, como there, there el río. When peace like a river attendeth my way, I want us to stand up Quiero and sing that. Esta and let the peace of God flood our Dejemos hearts que la paz de and Dios our minds. Fluya esta Amen. Amen. Let's Amen. sing it. Cuando la paz como un río. Como un río viene en mi forma. Cuando las lágrimas lo que sea, yo cantaré. Y diré, está bien, está bien con mi alma, está bien, está bien con mi alma, está bien con mi alma, está bien, está bien con mi alma, está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Mi pecado. Mi pecado de gloria. Está bien con mi alma. Mi, mi pecado fue partido. Cantaré Fue clavado en la cruz Y fue enterrado En la entierro ahí Alaba al Señor Alaba al Señor 
alaba al Señor con mi alma. Alabo al Señor con mi alma. Está bien 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 con mi alma. Oh Dios, ese día, cuando mi fe Cuando te miré, las nubes bajarán, la trompeta sonará y el Señor descenderá. Aún así está bien con mi alma. Aún así, está bien con mi alma. 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 Está bien. Está bien con mi alma. Está bien. Está bien con mi alma. Amén. Amén. Podemos le dar las gracias a Pastor Sam por ese mensaje poderoso. Gracias, Pastor Sam. El príncipe de paz. Si usted le dio su vida a Jesús, yo vi. Celebremos con las personas que le dieron esta mañana a Cristo. Seguir el seguidor de Cristo es siguiendo el siguiente siguiendo paso. Usted necesita Queremos ayudarte. Quiero que vayas a conexiones. Hay un cuarto a la derecha, otro a la izquierda. Hay personas que quieren hablar y ayudarte y, y hacer tu seguimiento. Lleva tu Biblia ahí. Si usted quiere seguir buscando maneras de cómo conectarse en la iglesia de una u otra forma, también puede eh, parar ahí y hacer preguntas. Y si usted necesita oración, Vamos a tener personas aquí al frente en el altar eh, para orar por usted. Ay, eh, busque personas que puedan orar por usted y que puedan. Te amamos, iglesia. Te vemos esta semana. Eh, tenemos oración en español. Si usted gusta, también puede ir al frente.